Well, it's good to see you back so soon. Did you uh, want to come back so fast? Is, was that planned? Приятно тебя видеть так быстро. Это был твой план вернуться так быстро, или uh, ты планировал так быстро вернуться? Я <coughs> привет. Я очень рад вас видеть снова еще раз. I'm very happy to see you so quickly. Thank you. I'm happy to see you again. So it wasn't a, a long time, but did you do anything significant between the last fight and now? Время было очень короткое между прошлым боем и сейчас. Ты что-то определенное сделал, что-то важное сделал между прошлым боем и в данный момент. О, да, много сделал. Я работал много на ошибок. И поэтому взял этот бой. В первую очередь показать себе, что все было ошибкой. Yes, I did a lot. I really worked on my mistakes, and so the reason why I accepted this fight is specifically to show to myself that I've improved on those mistakes that I made last time. It, can you tell us what those mistakes are, or do you want to keep them a secret? Можешь проговорить эти ошибки, над которыми ты работал, или ты хочешь, чтобы это осталось в секрете? Да, я думаю, что все видели мои ошибки, так что для для никого это не секрет, так что. Я думаю, что это главное, что это не повторится. I think that everybody saw my mistakes. I don't think it's a secret to anyone what mistakes I made. So the most important thing is that I do not repeat them. The most important thing is I will not do those same mistakes again. Do you think um, coming off a loss and, and coming back is that more of a, a mental thing that you need to, to fix or, or more of a, a physical skill that you need to fix? Такой быстрый возврат после проигрыша. Для тебя это больше ментальные вещи, которые тебе нужно было поработать над ними, или больше физические вещи, над которыми тебе нужно поработать было? Да, очень хороший вопрос. Я думаю, что э, очень многие, э, очень много зависит, как ты готов психологически. Э, у меня, слава богу, нету проблем. Э, так что мне без разницы, если я проиграл два раза подряд, это, это ничего не значит. Это не говорит ни о чем. Я знаю, на что я готов, я знаю, сколько я работаю, сколько, сколько я готов показать для, для UFC и для всего мира. Так что, let's go. Yeah, that's a great question. Thank you so much. And, uh... Of course, a lot of it is a psychological state that the fighter gets into after a loss. Thankfully, I don't have any psychological problems. So to me, it doesn't mean much that, yes, I did lose twice in a row. But what's important is that I know what I'm ready for. I know what I prepared for. I know what I worked hard for. And I'm ready to show to the world. I'm ready to show to UFC and show myself what I've prepared for and what I'm ready to do in this fight. And what did you think when you got the name Kennedy? Was that somebody that you had on your radar? Did you ask for him or did they come to you? Or can you talk to me a little bit about how that fight was made? Когда ты услышал, что тебе предлагают Кеннеди, что ты подумал? Это то имя, которое ты хотел выбрать, или тебе предложили это имя? Когда ты его услышал, в принципе, ты был, ты был рад, что ты услышал имя Кеннеди, которое будет стоять против тебя в октагоне? Uh, я еще не знаю, если это хорошо или плохо, но... Мне, если что-то предлагает UFC, я всегда говорю да. И я пришел здесь зарабатывать деньги, показать себя и показать шоу. Так что я думаю, что UFC долж, до, должен видеть, что он, за чего он платит. I don't know if it's a good thing or a bad thing that there's going to be Kennedy standing across from me. What I know is that I don't pick my opponents. If the UFC says that you have to fight this person, that's what I'm going to do. I came here to show myself. I came here to make money. I came here to make a statement. So I think it's always a good thing that I get to go in there and fight. What kind of fight are you expecting from him? Какого боя ты ожидаешь от Кеннеди? Я всегда ожидаю самый хороший бой. Но видите, все может быть. Я знаю, что я намного лучше его. Я знаю, что он очень хороший спортсмен. И я думаю, что что я знаю, будет очень жаркий бой. И будут помнить этот бой намного. Дольше, чем другие. I, I always am prepared for a great fight, but as you see, things don't always happen the way you prepare for them. But I know that I'm better than him. I know that I can, I can do more than he can do. 
and I know that UFC is going to be happy to see me in the cage, and they're going to know what they're paying me the money for. It's very important for me to, to get this victory. I think it's going to be a really fiery fight. I think it's going to be exciting. I think this fight is going to be remembered for a long, long time. And this card is a much earlier card than normal. Do you kind of prefer to fight early in the morning like that and get, get it over with? And do you have plans after the fight going to go party in Vegas? В отличие от других боев, этот бой будет значительно раньше днем, чем обычно. Он будет днем, а не вечером. Тебе нравится вообще сражаться днем по сравнению с вечером? И есть ли у тебя какие-то планы после боя, поскольку он так рано закончится? Я всегда... Я очень люблю спать, так что мне любители раньше проспаться. Да, что-то необычное, меньше времени на рекавери. Но и есть и плюс. После боя можно больше время провести с семьей и, и праздновать победу. Yeah, it's it's a little strange because I'm I'm a I'm a fan of sleeping. I like to sleep in. I don't really like to wake up too early. But uh, you know, it's it's strange that this is the way it is. But there's also it's also advantage of that, you know, because after the fight you can uh, you can go home early. You can spend some time with your family, and uh, there, there's things you can still accomplish after the fight. So we'll see. And then my last question: um, We lost a legend just this week, um, and you posted about Rumble. I'm curious if you can tell us what he meant to you. Um, in your career. И последний мой вопрос – это uh, мы, мы на этой неделе потеряли легенду, и я видела, что ты поставил uh, у себя в соцсетях uh, что-то про Рамбла. Ты можешь чуть-чуть проговорить, uh, что он для тебя означал, кто он для тебя был, и вообще твои, uh, ну, твои чувства? Um, в первую очередь хочу соболезновать для семьи и друзей. Uh, очень большая утрата для всего мира для нашей семьи ММА. Знаешь, такие вещи очень плохие для, для нас, для, для всех. То, что значит, что жизнь очень коротка. Нужно жить ее очень хорошо, как ты хочешь. Не, не смотреть на, на мнение людей, жить Любить семью. First of all, I'd like to pass my condolences to his family and his friends. This is a huge loss for the entire community. This is a huge loss for the world. It's a, it's a big loss for my family. Uh, it just shows you that life is fragile. Life can end at any moment. So you should live your life the way you want it to be. You should live your life to the fullest. You never know when it's going to end. And uh, as we see, you know, it could be a spare at the moment, and uh, we, we could lose somebody who, who's very important to everybody. Да, люди, люди, когда смотрят на бои, думают, что спортсмены, терминаторы или не люди. Но у всех есть слабости. И еще раз... Мне очень, за... Мне очень жаль, что такие вещи бывают. When people watch fights, they see fighters inside the octagon or inside the cage, and they see terminators, or they see somebody who's more than human. But really what this shows is that we all have weaknesses. And one more time, it's, it's really just a pity, and, I, and I'm so sorry that things like that still happen and, and that we're, we lose somebody so important. Thank you. Hey, Aya. Um, you're fighting with another fighter from Moldova. He's in the main event. You're in the co-main event. I just want to know how, how you're feeling about that. В главном событии еще другой молдаванин, который будет сражаться. То есть ты сражаешься на событии, в котором уже два молдаванина дерутся. Какие твои чувства по этому поводу? Очень хороший вопрос. Одна маленькая страна, но... Вот два человека в Молдове дерутся в Коймейн и Мейн Эвент. Молдова это маленькая страна, но очень сильные люди. Так что я очень рад, что мы открыли эту дверь и очень много будем, будет еще закрыт, открытой. 
This is great. I mean, it's amazing that Moldova is such a small country, and you got two fighters from Moldova doing the co-main and the main event. I mean, it shows that, yes, it's a small country, but people are really resilient, people are really strong, and I'm really excited that we have opened this door, and I'm going to let you know that there's going to be many more people that are going to walk through it. Um, we all know that you love to fight in front of fans. Although it didn't go your way last time, you did fight in front of a sold-out crowd. I just want to know how happy you were. Я знаю, что в прошлом бою ты проиграл, но но ты сражался перед полностью раскупленными полным аншлагом громадным количеством людей. И какие для тебя были ощущения в прошлый раз? Мне мне нравится выступать, где много людей, но это никак не влияло на мой на мой результат. Влияло что-то другое, но мне нравится, когда люди освещают или мне нравится, когда есть большой шоу. Of course, I love it. I love to fight in front of a huge sold-out crowd, but I just want to let you know that it wasn't the amount of people that affected the outcome of the fight. There was other things. There were the factors and how the fight played out. But of course, all of us, and me specifically, I love fighting, and I love to put up, put up a show in front of a sold-out crowd. So yeah, of course, it's important to have the fans. It doesn't matter if they're uh, you know, booing or if, they're, or if they're cheering for you, the fact that they give you energy. How's been the for me? Do you feel like you're fighting for your job this weekend? На этом викенде будешь бороться за свою работу, то есть сражаться за работу. Твоя, твоя работа сейчас в, в опасности или нет? Ну, наша работа в каждом бою в опасности. Много бывает в такой работе. Но, ребят, два проигрыша подряд. Я могу и третий проигрыш подряд. Но... Я не уеду из UFC. Я буду показывать себя на максимум. И я в это воскресенье или бой вечера я вырублю нахрен этого оппонента. И я готов умереть там, как я сказал. Yeah, I mean, our job is in jeopardy every time we go out in the cage. This could be a last fight no matter what. So, but you know, honestly, yeah, two losses in a row. It might be even three losses in a row, but I don't think I'm going to leave anywhere. I'm not going anywhere. I'm going to stay in the UFC. The fact is, I'm 100% prepared, and I'm going to show you that I'm prepared this Saturday. I'm going to do whatever it takes. I'm going to knock him the hell out. I'm going to, I'm, if I have to die in that octagon, I will leave my entire self in that octagon. I will show you what I'm made of. Thank you. Just a couple quick ones on your opponent, Kennedy. The UFC gave you another very, very tall opponent, and he actually has an eight-inch reach advantage on you. Does that present some interesting challenges? And did you maybe bring anybody into this fight camp to help you prepare for somebody that was so tall and so long? Опять тебе дали такого высокого, значительно выше, чем ты оппонента, и опять у него, по-моему, на 8 минчей длиннее размах рук, чем у тебя. Ты кого-то специально приглашал в этот кемп для того, чтобы приготовиться к человеку, который настолько тебя выше и настолько длиннее? Я не думаю, что Кеннеди большой. Я думаю, что я маленький для этого веса. У меня у меня кем был очень хороший и да у меня были оппоненты и спарринг партнеры такой похожие как Кеннеди. Yeah, I don't think it's Kennedy who's big. It's just me who's small for this weight size. But yeah, I had a great camp, and of course I had sparring partners and and opponents that were uh, taller or mimicked him in in height and size. And last for me. If there was a criticism on Kennedy, he tends to start very slow. You tend to start very powerful and very fast. Would it be a mistake for him to come out and start slow in this fight? And would you, is your aim to get a quick end if he does so? Одна критика в его адрес, которую все время мы слышим, это то, что он очень медленно начинает свои бои, долго раскачегаривается. А ты наоборот, ты выходишь прямо на на сто всегда. Для него это большое, большая проблема будет то, что ты выйдешь так быстро и хочешь ли ты закончить досрочно как можно быстрее. Я не сказал никогда, что я хочу досрочно выиграть, но это очень хорошо. <laughs> Поменьше суеты в октагоне. Но я знаю одно. Он будет охуеть, что его будет ждать. 
I never said that I want to get a, a quick finish. I mean, but of course, it's great because it's the last work for me and it's a quick day in the office. But I am going to say one thing. He's going he's gonna to lose his mind in there. When he sees what's, gonna, what's in front of him, he's gonna, he doesn't know what to prepare for. So he'll, he'll see a, a hurricane in there. Also in the future, will we get to see the green paint again sometime? Мы увидим когда-нибудь еще зеленую краску в будущем? Да. Yes. <laughs> Thank you.